把香蕉插入苦瓜里面，瞬间变成五星级酒店招牌菜，很多人都没有吃过。大家好，我是乐乐妈，快来试一试。首先拿出我们准备好的苦瓜，大家在挑选苦瓜的时候，尽量购买折一点的苦瓜，这样后面操作时会比较容易些。现在将苦瓜清洗一遍。用手轻轻揉搓，苦瓜的外层呢会有很多凹陷的纹路，我们要认真将苦瓜搓洗干净。凹陷的纹路呢也要仔细，因为里面呢可能会夹杂着灰尘杂质或者虫卵，洗干净了我们才能吃得很放心。再换水漂洗干净就可以了。控干水分，将洗干净的苦瓜放置在案板上，我们先将头尾去除。然后再将苦瓜从中间对半切开，根据苦瓜的长度，如果苦瓜很大呢，可以分为均等的三段。都切好了之后，再拿出一个长柄的汤勺，用汤勺的长把将苦瓜中心的籽和白瓤都挖干净。它的白瓤呢味道比较苦，所以大家都会习惯性的把它给去掉。用苦瓜做菜肴的时候，去掉里面的瓤呢，口感确实会更上一层楼。把苦瓜全部处理干净之后，先统一放一边备用。接下来锅中加水，开大火烧开，水量尽量多一些。水开，我们往里面呢加入一勺食用油，再把苦瓜放进锅里炒一遍水。这一步用食用油，可以让苦瓜的颜色看起来更加的翠绿好看。同时也能减去苦瓜的苦味，这样我们吃下来呢就不会那么的苦了。将苦瓜炒汤变软变翠绿，即可控水捞出，放入水中过凉。这样不仅能使苦瓜的颜色更加鲜亮翠绿，还能保持苦瓜清脆的口感。然后再控水捞出，把苦瓜放一边沥水备用。接下来我们准备一把枸杞，加入清水把枸杞清洗一下。如果您购买的是散装的枸杞，在加工、运输、售卖的过程中，难免会受到杂质的污染，所以吃之前呢，最好洗一下。洗干净，控水捞出，先放一边备用。接下来，我们碗中呢加入一勺干淀粉，再加入半碗清水，把干淀粉调好盖备用。然后我们就可以拿出准备好的香蕉。先将香蕉的皮剥开，露出一半的香蕉，然后再拿出沥干水分的苦瓜，将香蕉对准苦瓜中间的孔，然后呢，将香蕉穿入苦瓜中间的孔里，一直往前伸，等到香蕉的前端在苦瓜的尾部孔眼里露出，确定已经将苦瓜填满了之后，我们就可以用刀将香蕉从苦瓜的切面切断。这时候呢，我们就可以看到苦瓜中间的孔已经被香蕉填满了，然后将剩下的苦瓜用香蕉用同样的方式填满就可以。所有苦瓜都用香蕉填满了之后，我们将苦瓜再次放在案板上，然后用刀将苦瓜一一切成厚片，厚度大概在一到两厘米左右就可以了，尽量切厚一点。这样镶在中间的香蕉就不那么容易掉出来了。现在大家可以看到，苦瓜非常的漂亮，而且香蕉镶在中间毫无违和感，似乎就是苦瓜本身的样子。把苦瓜全部都切好之后呢，下一步我们就可以开始摆盘了。将苦瓜一个一个摆放在盘子里，尽可能的让它们摆放的整齐好看一点。接下来。我们往锅中加入少许的清水，再准备适当的冰糖，开小火把冰糖炒一炒，同时用铲子或者是勺子不断的搅拌，使冰糖在锅中均匀的收热，并逐渐融化。随着温度的升高，糖液的颜色呢会逐渐变成红棕色或褐色。在这个过程中，糖液会释放出更多的香味，让人垂涎欲滴。这时呢，我们再倒入水淀粉，再次将其搅拌均匀，等到再次展开，变成这样略微浓稠的状态就可以。关火
，盛出均匀的廉价苦瓜上。然后我们再把枸杞呢，在每一片苦瓜上呢都放上一颗枸杞，把枸杞放在香蕉的面上点缀一下，看着就很漂亮了。这样，我们这道美食就做好了。这道苦瓜和香蕉做的这道料理名叫苦尽甘来，听到这个名字是不是觉得很奇妙呢？相信我，吃起来会更妙。味道吃起来呢，有一点点的苦瓜的苦味，嚼着嚼着。又夹杂着香蕉的软糯，再配上一点点的甜味，这样搭配吃起来简直妙不可言。而且名字的寓意呢也非常好，相信您一定会被它的美味所征服。大家无论多忙多累，也要记得按时吃饭哦，保持健康饮食。如果你也喜欢这道美食，请您给我点个赞吧，让我们共同拥有美好的生活。希望这个夏天。每个人都能够吃出幸福滋味，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期再见。